Благодаря тому, что ровно 25 лет назад, 7 ноября, председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд Рюитель вручил Марду свидетельство о самостоятельности, некогда не очень ухоженный рабочий поселок превратился в настоящий город, который сегодня продолжает стремительно развиваться. Новый статус также позволил уже городским властям распоряжаться собственным бюджетом. За годы самостоятельности в Марду была создана система водоснабжения и канализация, построены и отремонтированы улицы, освещение и церковь. Есть у города и собственный парк с восьми фонтанами, который стал излюбленным местом летнего отдыха мардусцев. Словом, за прошедшую четверть века Марду коренным образом изменился в лучшую сторону и по праву может называться современным европейским городом с большим потенциалом для дальнейшего развития. Задача городских властей – это не только заниматься уборкой улиц, хотя это очень актуальная проблема, но и думать о развитии города таким, каким город будет не только через 5, но и через 550 лет. Поэтому я вижу город современный, я вижу город с бульваром, с центральной площадью, с так необходимым нам днем поколений или домом творчества, как удобно его назви, со всеми социальными услугами, которые у нас еще развиваются и будут в скором времени. У нас социальный дом будет строиться, у нас детский сад строится. То есть создается такая инфраструктура, при которой жители города будут хотеть оставаться жить в городе и наоборот привлекать сюда еще новых жителей. Гордится Марду не только своей развитой инфраструктурой, но и, например, школами, в которых дети получают качественное и, что немаловажно, конкурентоспособное образование, привлекающее в город даже учеников из Сталина и соседних властей. Марду хорошо известен в Эстонии своими спортивными достижениями. Ведь развитие работы с молодежью является важным приоритетом мэрии. Поддерживает город и объединение пенсионеров, организации нацменьшинств и людей с особыми потребностями. Заботятся власти города и о малообеспеченных семьях, а также пожилых людях. А благодаря своему месторасположению и этническому составу у Марду есть все предпосылки для того, чтобы стать современным и мультинациональным центром местной жизни. Нынешний городоначальник Владимир Архипов, который сменил на этом посту Георгия Быстрова, отмечает, что все это стало возможным не только благодаря слаженной работе местной управы, но также усилиям и активности местных жителей, заслуги которых были отмечены сегодня на торжественном концерте и приеме по случаю юбилея этого города. У нас выдается звание почет гражданина города, который получит заслуженный такой деятель, наш семейный врач Лидия Воднер, получит человек много, и знак почета есть у нас такой, еще награда такая, которую получит долголетний работник Гороуправы Натяля Горбунова и человек, который тоже всю жизнь проработал в Эстон Фосфорите, сейчас он работает в нашем коммунальном хозяйстве начальником электроучастка, это Тим Артиганик. Кроме того, благодарственными грамотами были награждены 25 человек, которые стояли у истоков становления как города, так и его самоуправления. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Роман Сила, Первый Балтийский канал.